Hello, and welcome to this conversation with Guillaume Faburel about the barbarity of world cities and the COVID-19 pandemic. This discussion is being presented as part of a series of discussions um, on an online, online book festival called Books to Change the System, Radical May to Transform the World. And there have been a series of, of talks, conversations uh, in the month of May that have been presented by a group of radical publishers. Um, so we're really delighted to invite Guillaume Faburel to be part of this series of talks. My name is Shani Pierre, and I'm the director of the Maison Française at Columbia University. And it's my pleasure to be, to be here to ask questions of Guillaume Faburel, who spoke at the Maison Française last year. Guillaume Faburel is a French geographer and a professor of urban studies at the University of Lyon II and a researcher with Triangle Laboratory. He's also the author of Les Métropoles, Les Métropoles Barbares, The Barbarity of World Cities, which was published by Edition du Passager Clandestin and was the winner of a book in political ecology in 2018. He's currently writing a book to be published next year called Pour en finir avec les grandes villes, Manifest pour une société écologique post-urbaine, Putting an end to big cities, Manifesto for a post-urban ecological society. And Guillaume's com comments today will be translated by the very talented uh, translator and interpreter, Nicolas Elliott, Nicholas Elliott. Um, who has translated a number of books and plays and essays and has also interpreted for um, writers, scholars, and performers, including Jean Balibar, Claude Lanzmann, and Gérard Depardieu, to name just a few. So welcome, Guillaume. Thank you so much for being here, and, and um, thanks to Nicolas for acting as interpreter. So I'd like to start with a uh, fairly broad question about the link between the COVID-19 pandemic and large cities. As we've seen, the, the coronavirus first emerged in Wuhan, which is one of the largest metropolitan areas um, in China, and has since had its worst impact in other large cities, including New York, which became the, the epicenter of the pandemic in the United States and in the world. Um, it's, so it's in cities like Wuhan and New York that we've seen the largest number of cases of people who've been sick, hospitalized, of deaths, can you um, explain to us what the link is? What's the link between the pandemic and large urban cities such as Wuhan in New York and others around the world? Oui. Euh, les liens, à mon avis, euh, sont tout à fait étroits euh, entre d'un côté euh, la croissance urbaine et la métropolisation, et de l'autre euh, la pandémie, sa diffusion rapide et ses effets que l'on connaît encore. Il y a des relations euh, tout à fait étroites. So there are very close connections, in my opinion, between on the one side, urban growth and metropolization, and on the other, the pandemic and its quick spread, which we're still experiencing, there's a very close connection. En fait, il n'y a pas <coughs> grande hésitation hein, quand on regarde les premières données ou les premiers constats, euh, que ce soit de Wuhan, euh, dont Chani euh, parlait, jusqu'à le foyer new-yorkais au mois de mars dernier. Aujourd'hui, ça serait Sao Paulo, ça a été Milan à un moment donné. Bref, toutes les grandes régions urbaines et toutes les grandes agglomérations sont des foyers à la fois d'apparition et de diffusion. In fact, there's really no hesitation. When we look at the initial data, the initial observations, whether it's Wuhan, which Shani was talking about, or New York City, which was uh, an epicenter in March, or now Sao Paulo at an earlier time, Milan, all the big urban centers and metropolises have been hotbeds not only of the appearance of the pandemic, but its spread. Just a un, un last example to start, uh, plus près de moi, en tout cas, à Paris, il uh, y a un taux d'infection qui est uh, huit fois supérieur à celui d'autres grandes villes de l'espace national, donc de, de la France. Just for a last example to get us started, one that's closer to me, to my home, in Paris, for example, there is a rate of infection that is eight times greater than that of other cities in the national space in France. En fait, euh, <coughs> Pour moi, le lien renvoie à trois causes. Le lien entre densité urbaine, métropolisation et pandémie. Il y a, il y a, il y a au moins trois, trois, trois grandes causes. 
la première cause, euh, indéniablement, c'est que, que ce soit pour grossir de l'intérieur, donc se densifier, euh, ou pour s'étendre à l'extérieur, on peut parler euh, d'étalement urbain, euh, l'urbanisation va consommer des terres, va exploiter des écosystèmes. So, for me, this connection has three causes. The connection between urban density and pandemic. The first is that whether it's to densify cities from the inside or to spread them out, um, the urbanization is going to consume land. It is going to exploit ecosystems. Donc, il y a tout un tas de terres qui vont être colonisées. Euh, à des fins euh, bah, d'exploitation, mais aussi pour euh, alimenter les grandes villes. Euh, donc, ce n'est pas qu'une question d'urbanisation au sens euh, de, de la bétonisation, de l'artificialisation, c'est aussi pour l'agriculture, c'est aussi pour des matériaux de construction, c'est aussi pour euh, l'énergie. Il y a plein d'effets, en fait, qui renvoient au devenir et à l'expansion urbaine. So there's all this land that's going to be colonized to be exploited, but it's not just to supply big cities. It's not just a question of urbanization in terms of concrete and artificialization. It's also a question of agriculture, construction material, energy needs. There are all these effects that are going to play into urbanization. Donc, voilà l'effet de, de, de premier ordre qui est bah, tout simplement la destruction d'habitat écologique. Euh, il y a bien évidemment une deuxième grande cause et qui renvoie cette fois-ci euh, euh, bah, l'urbanisation totale de la planète, euh, mais sous l'angle du comportement et particulièrement des comportements de mobilité. Donc là, on n'est plus euh, dans l'apparition. Let's give Nicolas a chance to translate. Pardon. Um, you can just pause. Okay. Thank you. Um, so that, that was the first effect, um, which is an effect of destruction of eco-habitats. The second effect has to do with the total urbanization of the world. And this is going to have to do with behaviors, notably the behavior of mobility. Donc, la mobilité, c'est positivement des interdépendances, mais négativement, ce sont euh, bah, des rapidités de diffusion, euh, à la fois par les flux d'affaires, mais aussi par les flux de tourisme. Voilà la deuxième grande cause du lien entre croissance urbaine et pandémie. So, mobility, from a positive perspective, is going to be a question of interdependencies. But from a negative aspect, perspective, it's going to be the rapidity of spreading through the flow of business, but also the flow of tourism. So there you have the second cause of this close connection between urban density and the pandemic. Si on reprend les exemples des villes dont on a parlé au début, euh, la production automobile a vu Anne a joué un rôle assez déterminant euh, pour euh, la diffusion euh, du virus. Euh, mais si on prend l'exemple de New York, le tourisme a lui-même joué un rôle déterminant dans l'arrivée et dans le foyer que New York a représenté. So if we return to the example of cities that we mentioned earlier, um, the fact that Wuhan is an important Uh, automobile production center had a determining effect um, for the spread of virus. Um, in the case of New York, the fact that New York is a major tourist site, that was very crucial in leading it to become an epicenter. Uh, et c'est ainsi que bah, l'épidémie, uh, contrairement à d'autres par le passé, que je n'oserais comparer, hein, cette épidémie s'est répandue à une vitesse qu'on n'a jamais connue en fait dans l'histoire des pandémies. And this is how this epidemic, unlike other epidemics in the past, which I would dare not mention, has spread at a speed that we've never known in the history of pandemics. Enfin, il y a une troisième, à mon avis, cause 
qui relie assez étroitement densité, métropolisation d'un côté et pandémie de l'autre. Euh, on avait euh, sur la première cause l'apparition, pour la deuxième, c'était euh, la manière dont ça se diffusait. Là, la troisième, c'est le fonctionnement même urbain qui va être une cause d'amplification de l'épidémie. There's a third cause, I think, um, that is particularly eloquent in revealing this, this connection between urban density, metropolization, and pandemic. Um, in the first cause that I mentioned, we had the appearance of the pandemic. The second was responsible for its rapid spread. In the third, we have the fact that the actual functioning of the urban space leads to an amplification of the pandemic. Juste deux exemples sur l'amplification. On sait que les polluants atmosphériques jouent un rôle déterminant comme véhicule pour justement l'amplification des contaminations. Et dedans, ce sont particulièrement des polluants qui sont rattachés au trafic automobile, donc qui signent clairement la densité urbaine. So just two examples regarding this amplification. We know that atmospheric pollutants play a determining effect in the spread and amplification of the virus. For instance, um, pollution from vehicles has been determining in spreading the virus. We know that traffic pollution is a strong cause of the spread of the virus. So that's like the signature of urban density there. Le deuxième, euh, deuxième exemple, c'est que la dureté du virus renvoie aussi à des pathologies préalables, à des maladies préexistantes qui sont beaucoup liées au mode de vie urbain, que ce soit pour euh, des affections cardiovasculaires ou une hypertension ou les cancers. On sait à quel point euh, bah, c'est dépendant euh, de la sédentarité, du stress, de la malbouffe, toutes choses que l'on retrouve beaucoup dans les grandes villes mondialisées. The second example is that the fact that the virus is hitting people so hard um, is largely related to pre-existing conditions, pre-existing diseases and health issues, which we know are linked to urban living, heart problems, cancer, high blood pressure. These are things that we know are related to sedentariness, stress, poor eating, and this is characteristic of the large globalized cities. Donc voici les trois causes pour moi qui relient densité, métropolisation et de l'autre côté euh, pandémie. Et euh, à mon avis, ça ne risque pas euh, de s'atténuer, voire de s'arrêter, compte tenu des taux d'urbanisation aujourd'hui de la planète, euh, particulièrement importants euh, depuis maintenant euh, un demi-siècle. So here are the three causes, in my opinion, of this close connection between urban density and metropolization and the pandemic. And I don't think this is going to be attenuated or come to an end anytime soon, given the extreme rate of urbanization of the planet over the last half century. Par exemple, en 1950, il y avait 751 millions d'urbains sur Terre. Aujourd'hui, il y en a plus de 4 milliards. Le taux de la population urbaine mondiale aujourd'hui est de 58%. Elle est annoncée à 70% en 2050 selon l'ONU. So, for example, in 1950, there are 751 million urban inhabitants on Earth. Today, that number is at 4 billion people. The rate of the urban population on the planet today is a 58%. It is announced at, as being 70% by 2050, according to the United Nations. En fait, partout sur le globe, euh, les villes ne cessent de grossir. On a 600 villes aujourd'hui 
de plus de 1 million d'habitants. Et en 2030, c'est-à-dire demain, il y en aura 45 de plus de 10 millions d'habitants. C'est un processus engagé depuis pas mal de temps, depuis plusieurs décennies, mais qui en fait s'accélère. So, this is something that all over the globe, we have cities that are constantly growing. At the moment, we have 600 cities that have a population higher than 1 million inhabitants. By 2030, in other words, tomorrow, there will be 45 cities that have over 10 million inhabitants. This is a process that has been underway for several decades, but that is currently accelerating. Donc, de mon point de vue, le Covid-19, euh, bah c'est en fait la nature qui reprend quelques-uns de ses droits dans la niche écologique globalisée que constitue l'urbanisation et l'urbain généralisé. Ça, c'est pour moi un fait marqué et marquant de la pandémie que nous venons de vivre et que nous vivons encore. So from my point of view, COVID-19 is nature reclaiming some of its rights in this globalized environmental niche of urbanization. This is a noted and notable fact of the pandemic that we are experiencing. En fait, comme le dit uh, Ibrahim Thio de l'ONU, euh, les animaux qui nous ont affectés ne sont pas venus à nous. Euh, nous sommes allés les chercher. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, renvoie beaucoup au mode de vie urbain et à l'urbanisation généralisée de la planète. On est allé les chercher. So, as said, as uh, Ibrahim Ishio of the United Nations says, the animals who infected us didn't come to us, we went to find them. And that to me is something that really speaks of our moment of urbanization and pandemic. We went to find them. Guillaume, thank you. That was um, such a clear outline of how there is a very direct link between COVID-19 and um, and these large cities, you talked about the fact that cities are responsible for the, the, the appearance of the virus. Secondly, for the, the spread, the diffusion of the virus. And third, for the amplification of its effects. So I think that was very, very clear, very interesting. I, I wanted to ask you um, if you could talk a little bit more. You, you talk in your book about what you call the process of, of metro, metropolization. Um, can you say what you mean by this and how that has been amplified over the past 40 years or so? And how has that amplification of métropolisation um, made us more vulnerable to pandemics like COVID-19? En fait, la densification et l'expansion dont je viens de parler dans le lien avec le COVID-19 euh, renvoie beaucoup à un processus planétaire engagé depuis une quarantaine d'années, variable selon les pays, que l'on appelle effectivement métropolisation. So, in fact, the densification and expansion um, and its connection to COVID that I've just been talking about is very much linked to a global process that has been underway for about 40 years and that, as you mentioned, is referred to as metropolisation. Cette métropolisation, en fait, est un stade particulier du capitalisme urbain. C'est celui néolibéral dans lequel nous sommes depuis cette période, la fin des années 70, début des années 80, c'est variable selon les pays. Metropolisation is a particular stage of urban capitalism, neoliberal capitalism, in which we have been since approximately the late 70s or early 80s, depending on the country. Et en fait, le processus de métropolisation est assez simple à observer, hein, dans notre quotidien, en tout cas pour tous les urbains. C'est une économie 
euh, qui euh, a changé un peu euh, d'activité, de filière, que l'on dit plus post-industrielle aujourd'hui, donc de services et de culture. Donc l'économie euh, se voit considérablement évoluer. Et c'est dans les métropoles que ça va se polariser. So the process of metropolisation is quite simple to observe on a daily basis, at least for urban inhabitants. It is an economy that has changed activities and sectors. It's, it's so that we refer to it now as post-industrial. It has moved into services and culture, and it's an economy that is evolving um, towards polarizations that are particularly observable in metropolitan areas. Pour cette polarisation, il y a un deuxième attribut qui est politique. Les pouvoirs urbains vont eux-mêmes évoluer rapidement. Euh, ce sont les réformes territoriales que l'on voit dans plein de pays euh, depuis quelques années. Euh, les gouvernements urbains euh, ont en fait... Let's pause for a minute and let Nicolas catch up. <laughs> Don't forget where you were. <laughs> so this... Polarization will have a second characteristic, which is a political one. That is to say that municipal governments are going to change quickly. This has to do with the town and country planning that we've been observing in a lot of countries for some time now. Ce changement est celui que l'on dénomme de management public et de partenariat public privé. Voilà, les capitaux marchands entrent très directement dans le fonctionnement des gouvernements urbains. So this change is, is what is known as public management. And what is happening is that commercial capital is entering very quickly and massively into the functioning of urban government. Pour ceux que ça intéresse, je renvoie notamment aux travaux de Hugo Rossi sur la question. En fait, ce que je décris là, c'est le modèle de la ville monde que Saskia Sassed aussi a considérablement étudié et publicisé. So, for those who are interested, um, I can recommend the works of Ugo Rossi, who's written about this question. And what we're really referring to is the model of the global city that Saskia Sassed has discussed and made quite well known. Donc, les villes monde euh, officiellement sont au nombre de sept. Euh, historiquement, il y en a quatre, puis maintenant sept. On parle des Big Seven. Voilà. New York, Hong Kong, Londres, Paris, Tokyo, Singapour, Séoul, là n'est pas l'important. Ok, euh, let's, let's pause and let Nicolas ouais. catch up. Um, so, the global cities. Officially, there are seven. Historically, there were four. Now we refer to the big seven, New York City, Hong Kong, London, Paris, Seoul, Tokyo, Singapore. But that's not really the essential. En fait, la ville monde, c'est une ville qui exerce des fonctions stratégiques à l'échelle mondiale. Un centre qui organise des flux et s'inscrit dans des réseaux. C'est un pôle de commandement mondialisé. So the global city um, is going to have strategic functions on a global scale. It is a center that organizes flows and networks. In fact, it is a globalized command center. Et sur ce modèle-là, on estime ces variables selon les mesures qu'il y a 600 grandes villes internationales, métropoles, qui sont inscrites dans ce modèle-là sur la planète. So, looking at that model, it is estimated, and, and of course it varies, that there are 600 international cities, metropolises, that fit into that particular model around the planet. 
on a coutume en fait de dire pour euh, expliquer ou constater cette réalité que euh, le 19e siècle était le siècle des empires coloniaux avec leur métropole voilà, que le 20e était celui des états nations et que le 21e est en fait euh, celui des grandes villes métropolisées sur le modèle de la ville monde. On y est déjà. Hein? In fact, um, it is often said to explain this reality that the 19th century was the century of empires with its colonial empires and metropolises, that the 20th was that of nation states, and that the 21st will be that of big cities that are metropolized. But in fact, we're already in that. Et sur ce point-là, j'aimerais bien rajouter un dernier élément, c'est que euh, on, on a coutume aussi d'entendre que euh, cette densité croissante et la métropolisation répondraient d'un désir, quelque chose d'assez spontané, pour ne pas dire de naturel en nous, que de tous nous agglomérer. And on that point, I'd like to add something, which is that we're used to hearing that this growing density and metropolization is the product of a desire, something spontaneous within all of us, something natural um, that we all want to, to gather, to cluster. Et en fait, cette chose-là n'a rien de naturel. Comme euh, là, je renvoie à James C. Scott, notamment dans Homo urbanicus, euh, Homo domesticus, pardon, excusez-moi. Euh, qui montre assez bien que en fait, la densité est de nécessité économique et politique. Il y a des intérêts bien sentis derrière cette chose-là. So, in fact, there's nothing natural about this. And, and here I would refer to James C. Scott and his Homo domesticus. Um, there is an economic reason for this. There are economic interests behind this. Economic and political, in the sense that the density increases the rendement economic and politically permits to legitimize governments. Because you have to manage the promiscuity, in fact. there's a, an economic and a political interest because density is not only going to increase economic revenue, it's also going to allow to legitimate governments that will need to manage crowding or overcrowding. Et c'est là la magnifique thèse bah, de Scott, c'est de dire que ça remonte pas bah, justement aux 40 dernières années ou aux deux derniers siècles, mais ça remonte à la Mésopotamie antique. Donc, c'est un fait de civilisation. And this is where Scott's magnificent thesis comes in, which is to say that this isn't something that covers the last 40 years or the last two centuries, but that goes all the way back to ancient Mesopotamia and therefore is a fact of civilization. Et ce qui traverse toute l'histoire depuis cette époque-là, c'est que la densité a toujours cherché à domestiquer la nature et à assujettir les corps pour mieux organiser les conduites. And what has happened throughout history since then is that density has always tried to domesticate nature and subject bodies to control behaviors. C'est la raison pour laquelle, puisque c'est la longue histoire hein, qui est impliquée, euh, je privilégie le terme de mégalocène au sens euh, de la démesure de notre civilisation à l'anthropocène qui agite beaucoup euh, les champs de réflexion euh, des sciences de la nature euh, notamment. That's why, and, and we're speaking about long history now, that's why I privilege the term megalocene to reflect on the 
outsize excessive nature of all this over the term Anthropocene, which we hear so much in the science of nature these days. Bref, il n'y a aucun désir naturel de spontanéité euh, euh, de toutes nous agglomérer voilà, euh, et, et de faire urbanité. Euh, et aujourd'hui, on y est conduit par le modèle de la ville monde, en fait. In short, there's no natural and spontaneous desire on our collective part to gather and cluster and be urban. We are led to this by the model of the global city. Et ce sont bien les intérêts du capital qui jouent un rôle déterminant. Dernier chiffre, parce que je pense que j'en utiliserai pas beaucoup d'autres par la suite. Euh, en fait, euh, les villes mondes, le modèle, les 600 métropoles dont j'ai parlé, c'est 12% de la population mondiale et 48% du PIB international. Il y a donc de la richesse à créer à condition d'aller la chercher. So, there are interests of capital that play a determining role in all this. A last figure that I'll share, because I don't think I'll speak in figures much going forward. Um, the model of the global city that I've discussed now represents 12% of the global population and 48% of GDP. In other words, there is wealth to be created, but first one has to go find it. Thank you, Guillaume. Um, um, I have a next question, which has to do with, you've described this process of metropolization um, and just told us that 12%, only 12%, one might say, of the global population currently lives in these 600 or so global cities. Mm -hmm. But one of the ideas that you develop in your book is that this process of urbanization and metropolization isn't just a matter of the people who actually live in urban areas, but that this urbanization is very a very direct um, experience, uh, expression of embodiment of neoliberal capitalism. And second, that our values, our lifestyles, our relationships to each other, our relationships to our bodies, to, to nature, are all very much um, shaped by these processes. Um, they're shaped by the neoliberal capitalist order and also very much tied up with these urbanized ways of living, which have become sort of a global, uh, a global model, even for those who don't live in cities. Can you elaborate a little bit more on these points and tell us how, urbaniz how you think urbanization um, and hyper-urbanization is linked to the neo neoliberal capitalist order, first of all, and secondly, how is it that even people outside of cities um, can't help but be influenced by and, and absorb these, these perspectives, these values, these ways of living in relationship to our bodies, to nature, to each other, and so forth? En fait, c'est l'ensemble de nos existences qui sont embarquées dans ce modèle générique de la ville monde et, euh, et des mutations qui l'engendrent pour notre quotidien, hein, voilà, pour l'ordinaire de nos, de nos pratiques. Tout le monde est concerné. In fact, it's all of our existences, all of our lives that are embarked on this generic model of the global city and the mutations that it's having in our daily lives. Everyone is concerned by this. C'est euh, c'est en fait une conversion néolibérale <coughs> extrêmement rapide et totale euh, de l'ensemble de nos modes et styles de vie, et effectivement euh, du dedans, mais j'y reviendrai après des métropoles, mais aussi en grande partie à l'extérieur. So what it is is a neoliberal conversion, a very rapid and total one of all our lifestyles from inside the metropolises in part, and I'll come back to this, but also largely from outside them. En fait, tous les comportements vont être orientés très rapidement hein, dans le sens euh, du rendement qui est recherché. Euh, et là, il y a trois particularités. Euh, des conduites organisées, enfin du type de comportement attendu. Um, 
questo. Ah. So, in fact, all behaviors are going to very quickly be oriented towards the yield wanted. There are three particularities of this type of behavior. La première caractéristique, c'est l'accélération des mouvements. Chacun a pu le constater. Euh, la deuxième caractéristique, euh, c'est la spectacularisation des événements. Les grandes villes doivent faire fête quasiment en permanence. Et la troisième caractéristique, euh, ben ce sont ou c'est la dématérialisation du vivant. Mais j'y reviens dans, dans 10 secondes. So the first characteristic is the acceleration of movement. We've all observed this. The second is the spectacularization of events. Big cities are obliged to be a constant feast, a constant party. And the third is the dematerialization of the living. And I'll return to that in 10 seconds. <coughs> Et, um on a en fait des chaînes comportementales. Il y a des, euh, comment dire, des injonctions de plus en plus vives euh, au mouvement euh, bah, incessant, au divertissement permanent et euh, bah, nos corps augmentés par le numérique. On l'a tous constaté. There are behavioral channels that are being put in place. Stronger and stronger demands to constant movement, uh, permanent entertainment, and our bodies augmented by the digital. This is something we have all observed. Et c'est là où, comme je le disais précédemment, économie et politique sont étroitement liées. Euh, c'est entretenu, soutenu par euh, ben, les grandes politiques qui sont engagées, euh, que ce soit autour euh, ben, de la mobilité, euh, des grands événements et des grands projets, euh, ou euh, le développement de la connectique et du numérique qui équipe de plus en plus nos vies. So as I said earlier, this is where economics and politics are closely connected because they have supported these major policies in our lives today that are around mobility, around big events and projects, the development of connectivity and digital that equip all our lives. Dans l'imaginaire dominant, la mobilité est un capital social. On trouve un emploi en étant mobile. In the dominant imagination, the dominant idea of what is important, mobility is a social capital. Mobility allows you to find work. Le divertissement est un capital culturel pour euh, bah, nos propres émancipations et nos propres humanités. Entertainment is a cultural capital for our own emancipation and humanity. Et le numérique est un capital technique euh, pour euh, bah, construire, euh, nous dit-on, de nouvelles formes de citoyenneté, en faisant réseau notamment. And digital is a technical capital used to build, we are told, new forms of citizenship, notably by networking. Alors, quel est le problème avec euh, ben, cette conversion totale et extrêmement rapide de nos existences au néolibéralisme C'est que et ben, ça se fait au profit de certaines populations et au détriment d'autres. Il y a des tris qui s'opèrent dans les espaces métropolitains. So 
So what is the problem with this total and very fast conversion of our lives to neoliberalism? It's that some populations are being benefited and some populations are suffering. There is a selection process underway in metropolitan areas. Certaines classes sociales et culturelles sont particulièrement ciblées, visées, recherchées. Là dedans, some, uh, pardon, vas-y, vas-y. Some vas social and cultural classes are particularly targeted, sought after. Les premières, les plus connues, sont les élites internationales et les nouvelles classes dirigeantes plutôt de la technique managériale, qui sont très mobiles. The first and, and the most well-known are the international elites and the leading uh, echelon of managerial technology. La deuxième qui fait débat euh, mais qui euh, me semble quand même euh, euh, tout à fait euh, présente. Ce sont les classes dites créatives euh, de, de la recherche, de l'ingénierie, de l'architecture, de l'art et des cultures. Euh, voilà, les classes créatives sont cibles ou particulièrement visées parce qu'elles-mêmes aussi très mobiles. The second, which is debated, but in my case absolutely present are the so-called creative classes, uh, engineers, architects, people in the arts, culture. This is a class that is particularly targeted because it is also highly mobile. Mais c'est peut-être pas ça qui fait le gros des troupes, passez-moi l'expression. Euh, on a aussi euh, une petite bourgeoisie intellectuelle qui adore euh, les centres euh, métropolitains, accessoirement euh, les profs d'université, je referme la parenthèse, euh, et on trouve aussi euh, bah, des jeunes qui cherchent des formations, qui sont très mobiles, et des personnes âgées qui euh, cherchent des commodités, en revenant généralement en ville euh, après en être parti. Donc, il y a aussi une question d'âge qui se joue derrière. So, what may actually be the bulk of this mass of people, if you'll forgive me the expression, is a intellectual petite bourgeoisie um, that loves metropolitan centers, uh, university professors, for instance, but also young people who are highly mobile and come to cities, as well as an older population that has generally left the cities and returns to the cities in search of the services available there. So there's also a question of age that's at play. Et pour euh, bah, cette attractivité sélective ou différenciée, euh, il faut euh, faire évoluer les paysages urbains. Il faut développer de grands projets, des aménagements et créer les bonnes ambiances, les bonnes atmosphères. C'est ce que l'on constate partout sur la Terre. So, to make for this selective or differentiated attractiveness of urban centers, you have to develop urban landscapes. You have to develop great urban projects, you have to create the right atmospheres. And this is something that is being observed all over the planet. Donc, sans être exhaustif, ce sont euh, les grandes compétitions sportives, euh, les grands musées et leurs flagship, les grands équipements de transport, euh, les pôles de recherche et développement, les fameux clusters. Euh, on a un rebond productif, en fait. Voilà. Depuis 30 à 40 ans, le secteur du bâtiment ne s'est jamais aussi bien porté. So, I'm not going to be exhaustive about this, but for example, we have the, the major sporting events, the big museums with their flagships, the research and development clusters. In fact, what we've been observing for 30 or 40 years is 
a productive bounce back, a productive increase, the construction business has never done better. Alors, bien évidemment, euh, il y a aussi <coughs> des fermes urbaines un peu verticales. Il y a euh, des serres en conteneurs, il y a des écoquartiers, il y a euh, des tiers-lieux, des commerces bio. Euh, mais là n'est pas, de mon point de vue, l'important, puisque ça ne changera pas fondamentalement euh, la trajectoire écologique de la métropolisation. Of course, we also have urban farms that are vaguely vertical, beehives on rooftops, uh, eco neighborhoods, shared spaces, organic grocery stores. But in my opinion, that's not really important because none of this is going to change the environmental trajectory of metropolization. Non, selon moi, peut-être le fait le plus important qui était euh évoqué dans les questions par Chani précédemment, c'est que pour grossir de cet intérieur métropolitain, il faut faire l'entièreté du monde à sa main. Et du coup, les styles et modes de vie évoluent aussi dans le sens néolibéral en dehors des grandes agglomérations urbaines de ce monde. In fact, according to me, the most important fact, which refers back to the questions that Shani was asking earlier, is that to grow inside these metropolitan centers, we need to make the whole world be like the metropolises. So we need to evolve in the neoliberal sense outside the urban centers. C'est comme s'il si n'y avait qu'un modèle unique. <coughs> à la fois économique et politique, celui euh, bah de euh, la grosseur et de la croissance qui va avec. It's as if there was only one model that is both economic and political, that of bigness and the growth that goes with it. Y compris euh, loin des grandes villes par l'unicité du modèle économique et politique de la métropolisation en fait. Including far from the big cities due to the uniqueness, i.e. the fact that there is only one model of metropolisation. Thank you. Um, I, I have a follow-up question about, about these points that you've just made. Um, to ask you if you could tell us a little bit more about some of the social and human and ecological effects of this accelerated process and maybe to come back to the pandemic and talk about how you think the the pandemic um maybe highlights some of these effects or amplifies them or show, shows us what some of their consequences are en fait la métropolisation <coughs> affecte l'ensemble du vivant depuis euh, les écosystèmes jusqu'à nos corps, en passant par euh, les sociétés humaines. In fact, metropolisation affects all of life, from ecosystems to our bodies via human societies. En termes écologiques, c'est une portion minime de la surface de la Terre, 2% des villes. Mais euh, c'est entre 70 et 90 des émissions de gaz à effet de serre, des polluants, euh, de la consommation énergétique, de la production de déchets. Donc écologiquement, euh, ce n'est pas du tout vertueux. In environmental terms, uh, cities occupy an extremely minimal part of the Earth's surface, about 2%. However, cities are responsible for about 60 to 70% of pollutants, emissions, 
energy use, waste production. So environmentally, this is something that is not at all virtuous. D'un point de vue social, maintenant, il y a une homogénéisation, une uniformisation pour les raisons que j'évoquais précédemment, mais surtout des exclusions, des évictions. Les plus pauvres, les classes populaires, les subalternes, certaines catégories ethniques sont évincées des centres urbains métropolisés. Now, from a social point of view, there is a homogenization and uniformization at work for the reasons I mentioned before. What we're seeing are exclusions and evictions of the working class, the poorest of our societies, um, certain ethnic categories are being pushed out of urban centers. Et puis, il y a des effets humains ressenti directement et vécu quotidiennement. Euh, des sentiments d'exclusion pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Il y a aussi euh, des émotions de plus en plus vives vis-à-vis -vis de la dégradation des cadres de vie écologiques. Mais il y en a d'autres. There are also human effects, which are felt directly and lived on a daily basis. There are feelings of exclusion for the reasons I've just discussed, but there are also very powerful emotions linked to the degradation of environmental settings, frameworks, and there are others. Les autres sont euh, là aussi du ressort des ressentis directs et des vécus immédiats, mais il y a une sensation croissante d'accélération des rythmes de vie qui ne fait plus sens. The others are also within the realm of direct experience, immediate experience. There is an acceleration of the pace of life that no longer makes sense. Il y a des impressions d'étouffement, d'asphyxie par euh, l'artificialisation grandissante des espaces de vie. Et dernier élément, il y a une suffocation ressentie. Et ce n'est pas qu'une question de canicule estivale et de fournaise urbaine. There's an impression of choking, of asphyxiating due to the increasing artificialization of our living spaces. And there's also a feeling of asphyxiation that is linked to, um, j'ai besoin que tu répètes cette partie-là, en fait, sur les fournaises et la canicule, oui. s'il te plaît. Mais qui n'est pas simplement lié à ce que nous connaissons en période estivale, les canicules. Mais dès, avant ça, c'est... Le début de cette pensée, c'était... Euh, C'est une suffocation qui est très directement ressentie lors de ces épisodes-là. De... Oui, ah. à ces moments-là. So, so there is a, a feeling of, of being unable to breathe that is felt in the most immediate manner due, during episodes of, of heat waves, but that is not only due to the urban inferno. C'est donc toute la chaîne du vivant qui est affectée et la pandémie euh, nous l'a bien nous l'a bien rappelé. Euh, sauf qu'il n'y a pas que la pandémie, il y a un écocide engagé et il y a plein de causes ou d'impact de la métropolisation bah, sur l'écosystème euh, terre. So it's the entire chain of life that is affected, as the pandemic has just reminded us, but there's not just a pandemic. What is underway is an ecocide with all of the Earth's ecosystem being assaulted. En fait, il y a arrachement de nature, homogénéisation de nos propres cultures et saturation des existences. 
Voilà pour moi les trois grands domaines d'impact de la métropolisation. So what we have is the removal of nature, the homogenization of our own cultures, an oversaturation of our existence. In my eyes, these are the three major fields of impact of metropolization. Speaking of suffocation, <laughs> sitting in New York in the middle of this pandemic is uh, heightening that sense of, of, of suffocation. Um, I'm sure that many of us are feeling this. Um, but therefore, I'd like to spend the rest of the time asking you to give us some sense that there might be hope for some alternatives um, and a way out of this, um, of this experience of ecocide and, and what you've described as process of metropolization with, with all of these negative impacts. So I wanted to ask you first whether you see any, whether you can talk a little bit about any um, attempts to correct or offer an alternative to this process and, and, and its nefarious effects. Maybe first by talking about whether there are examples of public policies, of urban policies at the state level or at the neighborhood level that are trying to, uh, to correct or to, or, or, or to offer a different path forward. And then Secondly, whether you, uh, whether you can comment about different forms of, of resistance, I'm thinking of groups like Extinction Rebellion or Youth for Climate, um, and what, whether they offer a, um, an alternative approach that, that we might want to look at. Uh, en fait, oui, effectivement, il y a quelques raisons d'espérer un peu. Le premier élément d'espoir, c'est qu'il y a un renouvellement des luttes en, en interne, à l'intérieur même de ces mutations urbaines rapides. Yes, there are some reasons for hope. And the first reason for hope is that there is a renewal of struggles inside these um, extremely rapid urban mutations, so from within et notamment euh, effet de renouveau, parce que ça a existé par le passé, euh, remarquer une désobéissance de plus en plus euh, revendiquée contre justement ou vis-à-vis -vis de ces styles de vie métropolitains. So notably, there's a renewal, because this is something that has existed in the past, a renewal of an increasingly clear disobedience against these lifestyles that are associated with the metropolis, metropolitan lifestyles. En fait, il faut distinguer le champ social du champ écologique, même si les mouvements euh, convergent par moment. Dans le champ social, il euh, y a un regain d'un certain nombre de luttes contre le tourisme, notamment planétaire, mais aussi contre la gentrification urbaine. So we, we need to distinguish um, between social and environmental struggles, though these sometimes converge. In the social field, there are fights um, being renewed against global tourism, against urban gentrification. Uh, à Venise, par exemple, <coughs> les militants uh, bloquent la sortie des touristes uh, depuis les paquebots. Euh, à Berlin, par exemple, il y a une occupation euh, euh, nuit et jour contre euh, euh, les envies de la promotion immobilière, de convaincre les gens de déménager pour pouvoir euh, construire des logements un peu plus luxueux. Des exemples comme ça, il y en a des dizaines et des dizaines. In Venice, for instance, activists block tourists from getting off the boats when they arrive. In Berlin, there are 24 hour, uh, 365 days a year occupations of spaces um, in, in um, going against the desire of real estate investors to convince people to move out so that they can build slightly more luxurious homes. 
examples like this exist in dozens and dozens and dozens. Et puis dans le domaine écologique, il y a bah, ce, ce que j'évoquais, la désobéissance de certaines catégories jeunes de population euh, pour lutter contre l'artificialisation des lieux, contre certaines politiques de multinationales, euh, à New York notamment, mais ailleurs euh, aussi. Euh, bref, contre tous les grands projets de la métropolisation, il y a de plus en plus euh, de mouvements. In the environmental field, there is, as I was saying, increasing disobedience from so certain categories of the population, uh, many of them young, against, for instance, the artificialization of public spaces, um, certain behaviors on the part of multinational corporations. Um, this is happening in New York, notably, but really all over the place. On trouve ça effectivement à Sydney, à Montréal, à Paris. Euh, et c'est effectivement ce que Shani évoquait tout à l'heure, Extension Rebellion, Deep Green Resistance, or You're for Climate. Il y a plein de mouvements comme ça qui se sont saisis des modes de vie urbains et, et, et métropolitains. Euh, juste un dernier point, ça va jusqu'à maintenant débétonner et dépaver on voit ceci dans certaines villes nord-américaines. So this this kind of thing has happened in Sydney, in Montreal, in Paris, as Shani was pointing out earlier. Extinction rebellion, deep green resistance. We have lots of movements like this that are fighting urbanization. Um, and just a last point, this has gone so far in some places in North America as activists actually removing concrete, removing paving stones. Mais il y a aussi d'autres types de résistance et de lutte. Voilà. Il y a d'autres répertoires d'action, formes d'engagement, que l'on a aussi remarqué euh, depuis peu ou qui renouvellent un genre que l'on a pu connaître euh, il y a pas mal de temps euh, et qui sont euh, plutôt de l'extérieur des grandes villes métropolisées. But there are other types of resistance and struggles, other repertoires of actions and forms of engagement that are returning to forms that we have seen before, but that are especially notable in recent years and that are taking place from outside the big metropolized cities. So that, that um, leads me to my last set of questions for you. Um, a, a first question about whether you see any signs that this pandemic is, uh, you know, may have an effect of, of amplifying forms of resistance against um, metropolization, or at the very least making people, many people conclude that Maybe it's not so great after all to live in a big city like New York. Maybe there's some disadvantages um, and it makes, it makes people more vulnerable to um, experiences such as this pandemic. So do you see any signs of, uh, of perhaps a, a de-urbanization or a tendency to want to move out of big cities and live elsewhere, especially when one of the experiences of the pandemic has been telework, working from home, which means that one is not obligated to be in a particular um, geographic location? So first question, whether you see signs of people leaving cities, wanting to leave cities. And secondly, I know that in your own work, you work not only with, with scholars, but also with activists. And um, you've been looking at some of the more radical forms of alternative lifestyles that are being experimented in France and elsewhere. Um, experiments with living in a different way, with living with other human beings in a different way, a different kind of relationship to other living creatures and to the natural environment. Um, and I wondered if you could just give us some sense of what some of these kinds of uh, more radical alternative experiments are and whether you see them as, um, as uh, a hope for, for the future and a, a alternative kinds of models that we should be taking seriously. Euh, en fait, face à la totalisation néolibérale des styles de vie euh, du capitalisme métropolitain dont on a parlé, 
y a effectivement de plus en plus de formes écologiques et politiques euh, réellement alternatives euh, qui sont apparues euh, ou réapparues sur les 15 ou 20 dernières années. Il y a de l'espoir. So, in the face of the neoliberal totalization of metropolitan lifestyles, we have more and more truly alternative environmental and political forms that have appeared over the last 15 or 20 years. And so, yes, there is hope. Alors, il y a un premier élément de constat que je tiens quand même à, à livrer. Euh, et qu'il faudra après essayer de comprendre, c'est qu'il euh, y a de plus en plus de gens qui quittent les grandes villes métropolisées. Et c'est accentué par la pandémie d'aujourd'hui, mais ça ne date pas du, du mois dernier ou de l'année écoulée. So the first observation, which I must share with you, and then we'll have to try to understand it, is that more and more people are leaving the big metropolized cities. Um, and this has been accentuated by the pandemic, but it's not something that started this month or in the current year. C'est un fait remarqué. Euh, je ne rentre pas dans les éléments euh, statistiques, euh, mais ça se lit particulièrement aujourd'hui, euh, euh, et notamment euh, sur le continent euh, nord-américain. Euh, je ne sais pas si ça sera euh, durable euh, et, et ça n'est pas sans risque vis-à-vis -vis des nouveaux espaces dans lesquels on cherche à s'installer. So, this is a noted fact. I'm not going to get into statistics, but it's something that can be observed, notably in North America. I don't know whether it will be lasting, and it is also not without risks, notably for the new spaces in which people will be moving. Uh, et, et notamment le risque de colonisation, hein, soyons clairs, avec les comportements dont, dont on parlait précédemment, hein, uh, de mobilité, de besoin de connexion, uh, de délégation aux institutions. Uh, là, il y a un risque évident. Hein. So there's a risk, let's be clear about this, of colonization with the behaviors that we were discussing earlier. Mobility, the need for connectivity, delegation to institutions, that is a real risk. Par contre, ce que je sais, c'est que dans ces périphéries-là, il y a effectivement un foisonnement d'alternatives, euh, justement euh, autour de formes de vie qui serait autre et qui serait tiré d'expériences contrariées, déçues, compliquées de la métropole ou de la métropolisation. What I do know is that within these fringes, there are many alternatives that are taking shape around forms of life that are other and that have come up from experiences of the metropolis or metropolization that are disappointing, complicated. Donc, il y a des communautés, des éco-villages, euh, des coopératives euh, intégrales. On trouve aussi des fermes sociales, de l'habitat partagé. Là aussi, on ne sera pas exhaustif. Uh, mais uh, ça ne cesse de foisonner, ça se développe très rapidement. So, there are communities, there are eco-villages, there are uh, integrated cooperatives, there are social farms, there are shared habitats. I won't be exhaustive, but what is certain is that this is constantly developing, growing, multiplying, changing. Ces résistances de l'alternative, autre élément, non seulement foisonnent, mais en plus concernent euh, une diversité croissante de classes sociales et de classes d'âge. C'est ce qui est différent du passé ou de ce qui a pu exister dans les années 60-70.
So these resistances uh, through alternatives not only are multiplying, but they are very diverse. They are involving a vast diversity of classes and ages. This is what makes it different from the past and particularly what took place in the 1960s and the 1970s. Et ces initiatives-là partagent effectivement en réaction au style de vie urbain et métropolitain, partagent des communs au nombre de trois. So these initiatives share, um, in reaction to urban and metropolitan living, commons. There are three of them. Tout d'abord, euh, faire soin du vivant. Donc un autre rapport à l'écologie. Puis on a des formes d'entraide et de coopération clairement renouvelées. Et troisième élément, euh, des formes historiques ou renouvelées d'autogestion. Enfin, quelque chose qui tourne autour de l'autonomie, en fait. Une quête d'autonomie. The first thing is that there is um, a concern with taking care of life, of the living, that suggests another relationship to the environment. The second are clearly renewed forms of cooperation and mutual aid. And the third is something like a search for autonomy. On estime, en fait, en, en France, pour ne prendre que cet exemple-là, à 4000 le nombre de ces initiatives, euh, toutes extérieures au grand cadre métropolitain, euh, que d'ailleurs les autorités nationales généralement présentent comme en déclin. Donc, euh, un peu en dehors des radars, un peu invisibilisé, mais foisonnante néanmoins. Pardon, les autorités nationales présentent les, les espaces métropolitains ou les initiatives non, en déclin Les espaces périphériques dans lesquels sont les initiatives, ils les présentent en déclin. D'accord. So, just to use the example of France, it is estimated that there are about 4,000 initiatives of this type, all outside of the metropolitan context, all within these fringe spaces that the national authorities tend to present as being in decline. Et on retrouve de telles dynamiques à plein d'endroits, hein, que ce soit en Andalousie, en Catalogne, dans la région de Florence, euh, en Angleterre du Sud, mais aussi euh, les centaires au Brésil, on peut parler des subalternes ou des cultures subalternistes en Inde. Euh, bref, euh, voilà, ça se retrouve à plein d'endroits. Nicolas, je t'ai perdu. Ben, c'est juste que subalterne en Inde, je n'ai pas le vocabulaire là. Euh, je ne sais ben, pas comment dire ça en anglais. C'est pas grave. Ben, c'est subalterne. Subaltern. Oh yeah. Okay. Yeah. I mean, it's a, ah. a nice so, term, but. But what Guillaume was saying is that the, the dynamic being described can be found in many, many different places. In Andalusia, in Catalonia, in Florence, the without land um, people in Brazil, the subalterns in India, it's found in many, many places. Bref, il um, y a de la sécession et de la dissidence dans l'air. Et ça, euh, ça me semble être une forme d'engagement et d'action euh, qui est réarmée aujourd'hui ou qui se redéploie, euh, qu'on a pu connaître par le passé. Euh, mais il s'agit bien maintenant d'arrêter de faire masse contre le vivant et de faire corps avec lui, en fait. In short, there is secession and dissidence in the air today forms of engagement that are being reactivated today that we may have known in the past, but what is clear is that today the idea is to stop going against forms of life and start being one with them again. Thank you, Guillaume. I, I wanted to um, just conclude by asking you whether um, what you're, part of what you're describing is um, maybe a, a need for a kind of unworlding of cities or, or deglobalizing of cities, uh, 
a form of disurbanization. Do you, do you think that um, in addition to calls for degrowth of the economy, that it's appropriate also to think about a need for disurbanization or deurbanization of the planet? Final <laughs> thoughts. Yeah. Il y a effectivement pour moi à envisager une trajectoire de désurbanisation qui passe par la décroissance et particulièrement la décroissance urbaine. C'était le sujet de, 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 de notre discussion. Yes, I do think that there is a, a trajectory of deurbanization that needs to be considered that would happen through degrowth and especially urban degrowth which is what we've been discussing today et, et, et le chemin en question il va être compliqué parce que faut prendre distance avec le gigantisme de nos cadres de vie et plus encore par les styles de vie il faut prendre distance avec l'illimitation en fait l'illimité de nos consommations et de nos comportements The path in question is, is going to be a complicated one um, because we're going to have to take distance from the gigantism of our context of life and especially the unlimited nature of our consumption and our behavior. Et en fait, seule la décroissance et le dégonflement métropolitain peuvent permettre de retrouver de la modération. Euh, et de la modération et de la mesure. In fact, only degrowth and in a sense deflating of the metropolitan model will allow us to find moderation and measure again. Et pour dégonfler, effectivement, s'affranchir <coughs> Partir euh, me semble être euh, le levier premier pour euh, en fait décoloniser les imaginaires productivistes et consuméristes que l'on a tous en fait en nous embarqués dans nos vies. To deflate. Um, I think the first thing that needs to happen indeed is, is to emancipate, to leave. That seems to be the first tool to decolonize this productivist and consumerist fantasy that exists in all of us, that we've carried with us in all our lives. En fait, c'est là où ça fâche un peu, c'est que si euh, on veut opérer un retour sur Terre, euh, on doit repérer un retour à la Terre. So what's a little controversial is that if we want to return to Earth, we have to return to the Earth, the soil, the land. Et c'est en fait pour moi le seul moyen euh, de ne plus être en fait les idiots utiles du néolibéralisme urbain. Euh, les, les agents involontaires de la barbarie métropolitaine en débranchant, en faisant sécession. For me, that's the only way to no longer be the useful idiots of urban neoliberalism, the involuntary agents of metropolitan barbarity by disconnecting and by seceding. Voilà pourquoi je parle de désurbanisation de la terre et de démondialisation de la ville. Et ce qui est quand même rassurant, je ponctuerai de mon point de vue le propos là-dessus, c'est que depuis les grandes villes aussi, New York, Berlin, Madrid, Paris et quelques autres, euh, des questions sont en train de se poser en ce sens-là. Quel sens nos styles de vie métropolitains ont-ils pour l'écosystème planétaire Il y a donc un peu d'espoir.
That's why I talk about um, the de-urbanization of the earth and the de-globalization of the city. But what is reassuring is that in some of the major cities, New York, Paris, Madrid, others, there is some questioning of the meaning our lifestyles have for the ecosystem of the planet. So there is some hope. Well, that's a good note to end on. Um, and I'll just add that it would be very nice if all of us took this moment of pause, in, in, uh, which has shown us that we can, in fact, stop this global machine. Uh, if there's a compelling enough reason to do so, then we can take this pause as an opportunity to consider some of the alternatives that Guillaume has been talking about. Um, and I hope that we will do so. So I want to thank Guillaume Faburel author of Les Métropoles Barbares, which we hope will come out soon in English translation, and maybe Nicolas will have something to do with that. So thank you very much to both of you for joining us, and thank you to Radical May to Transform the World for hosting this event. Good luck. Merci thank you. À vous deux. Thank you. Bye. Thank you. Au revoir. Bye.